Presto potremo riabbracciarci. Oh, oh, oh no! Un altro attacco di dissenteria! Una casa! Gli abitanti mi aiuteranno di certo! Ma cosa? Cosa? Aiuto! E sono un paracadute! l'atleta vorrei vincere tante medaglie d'oro sì anch'io vorrei fare l'atleta ma non so se riuscirei mai a batterlo mm. io vorrei fare il politico vorrei parlare alle palle e, e diventare importante mm. io vorrei fare il poliziotto vorrei sparare a tutti i cattivi mm -hmm. io vorrei avere tanti bambini Vorrei essere la mamma più brava del mondo. Mm. Che sciocchezze sono queste? E così sarebbe questo che vuoi fare da grande? Ma, ma io... Prendi esempio dai tuoi compagni che hanno detto cose sensate e non dire altre corbellerie. E tu, Yuri, perché non hai messo la tuta? Lo sapevi che oggi ci saremmo allenati con le parallele. Non azzardarti a fare quegli esercizi pericolosi. Certamente non sono cose che sei in grado di fare. Rischi solo di farti male. La mamma... La mamma non vuole. Me ne frego della giustifica della tua mamma. Coraggio! Con la tuta o senza, adesso tu farai le parallele. Avanti, prendi esempio dai tuoi compagni. Loro sono tutti bravissimi in questo esercizio. E lo stesso dovrai fare anche tu, adesso. Quel bambino non diventerà mai un vero sovietico.
Signore, a suo figlio ha qualcosa che non va. È sempre distratto con la testa tra le nuvole. Ha ragione, signor Khrushchenko, ma non è cattivo. Yuri è solo un bambino un po' particolare. Un po' troppo, signora. Veda di fare qualcosa se vuole che il ragazzo prosegua gli studi con profitto. Ha ragione, signor Khrushchenko. Se è verità, ecco cosa ci vorrebbe per addrizzare la schiena a quella peste. Yuri. Yuri. Chi è? Yuri. Vieni, vieni. Vieni da noi, Yuri. 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 Ma, ma la mamma mi ha detto di non muovermi dalla presidenza. Non essere sciocco. Vieni qui a vita mia con la zaglia. Ma chi sei? Siamo noi, Yuri. Non aver paura. Vieni con noi. Vogliamo fare uno scherzo al bidello. <ride> Ma che scherzo? Il bidello è sceso giù nello scantinato. Andiamo lì giù con queste maschere. Così gli mettiamo paura. <ride> Su, metti questa. Mm, lo spaventeremo a morte. Ma, ma, ma io... Su, andiamo! Non avrai mica paura. Te lo dicevo io che Yuri è un codardo. Su, vieni! Insomma, basta! E adesso dove andate? Cosa cerchi qui, bambino? Niente! Mi lasci? Non ho fatto niente! Yuri! Yuri! Cerchi di stare più attenta a suo figlio. Io so badare a mio figlio. Arrivederla, signor Khrushchenko. Allora, che cosa mi sono sempre raccomandata? Sì, lo so. Non voglio che parli con gli estranei. E poi, che cosa ci facevate giù nello scantinato? Ma niente, mamma, stavamo scherzando. Comunque, ascoltami bene, non voglio che succeda più una cosa simile. Se ti dico di aspettarmi fuori dalla porta, passassero anche dieci ore e tu devi aspettare, è chiaro? Va bene, mamma, hai ragione, mamma. Non mi piace affatto come stai crescendo. Sei sempre distratto, è come se non bastassero tutte le tue stranezze e te ne stai sempre da solo a parlare con quel pupazzo. Devi iniziare a rigare dritto. Yuri, lo sai che lo faccio per il tuo bene. Non voglio che ti cacci in qualche brutto guaio. Ne abbiamo già così tanti in famiglia che faremmo volentieri a meno dei tuoi. Lo so, mamma. Ecco che arriva papà. Ciao. Ciao. C -c -c Ciao. Allora, com'è andata? Co -co -co com'è andata? Co -co -co com'è andata, dice? Come vuoi che sia andata? Co -co -co come ti avevo detto? Ma male. Ma male. Male come mi aspettavo. La fornitura si è dimostrata insufficiente e la nostra collettività aziendale rischia di perdere qu qu quell'ordine importante. Potremmo rimanere senza paga per qualche mese. Oh, caro dannazione, proprio adesso che volevamo prendere una casa più grande. Co -co -co Colpa di quell'imbroglione di Tarkovsky. Pur di arricchirsi sulle spalle di noi operai si venderebbe anche i figli. Pensa che avevamo già convinto il vecchio signor Prokof a vendere. Tarkovsky, ma, ma maledetto! E pensare che gli avevo fatto anche qualche favore il giorno del fu, fu, fu funerale della mamma. Se ri ricapitasse adesso, st stai fresco, Tarkovsky! Ti batti a fidare. Se, 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 se c'è una cosa che, che ho imparato nella vita è che, che, che aiutare gli altri è, è sempre una fregatura. R -r 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 ricorda, Iori, guardati sempre da, da, dagli estranei, perché le persone aspettano so, so, solo il momento bu bu buono per fregarti. C -c 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 Capito, Iori? Sì, va bene, papà, starò attento. Ormai sei grande e devi imparare a c -c 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 cavartela da solo. Sì, papà.
La strada per arrivare dalla nonna è ancora lunga. Sei sicuro di non voler andare in bagno? Dopo non faremo altre soste. No, grazie, mamma. Non perderlo d'occhio. <ride> Ciao, bambino. Fai il bravo. Hai qualche soldino da lasciarmi? Eh? Ma che razza di maniere! Che modo di educare un bambino! Mamma, papà, perché ogni volta che andiamo dalla nonna io non posso vederla? Purtroppo la nonna ha un brutto malanno e non è una cosa bella da vedere per un bambino. Perché non dici la verità, Yuri? Cosa dici? Di che verità stai parlando? Non c'è niente da sapere. Co -co 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 Conosci già la mia teoria. Tua madre non è malata. E secondo te, quella non sarebbe una malattia? Povera mamma, che genero arido le è capitato. E, e, e io sarei arido? Ma se, se ogni settimana ti accompagno in mezzo ai boschi per portarti da quella vecchia strega? No. Quando si parla di mia madre, diventi un altro. Non l'hai mai potuta soffrire. E poi, di che cosa ti lamenti? Mio fratello è così gentile da prestarci sempre la sua macchina, no? Sì, sì, sì e a furia di venire in queste stradacce gliela stiamo distruggendo. Oh. Così mi to 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 toccherà anche ricomprargliela. E allora, per la mamma questo ed altro. C -c certo, come no? Eh? Almeno po po potrebbe vendere questa casa e, e trasferirsi più, 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 più vicina a Saratov. Non, non, non abbiamo già abbastanza pro problemi? Stiamo andando da lei anche per questo. Vedrai che la convincerò. In fondo quella casa per lei è fin troppo grande. Ecco, brava. E poi i soldi della vendita della casa potrebbero esserci utili proprio ora che, che, che Tarkovsky si, si, si è messo a fare il furbo. Ah, ma, 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 maledetto Tarkovsky! E adesso dove vai? Dovevi girare a sinistra. G -g 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 Come se fosse facile ricordare il tragitto. Cocco, queste strade tra i boschi sono tutto tutto uguali. Mamma, mamma, c'è un mostro lì. Sì, sì, come no. Adesso però cerca di riposare. Va bene, mamma. Eccoli che arrivano, sarà meglio prepararsi per l'accoglienza. Yuri, io vado su dalla nonna, tu da bravo vai in cucina e aspetta che arrivi papà. Mamma, posso venire anch'io a salutare la nonna? Lo sai che non è possibile. Vai in cucina, per favore. Va bene, mamma. Eh, be 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 beccati questo maledetto Tarkovsky. E anche qu qu quest'altra. Mi so, so, sono sempre fidato di tutti e guarda adesso co, 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 come mi ritrovo, senza un so, 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 soldo e pieno di problemi. Yeah, yeah, yeah. <coughs> eh, da, da, da bravo Yuri, vai va in bagno a lavarti le mani, che, che, che tra un po' si cena. Va bene papà. Allora co, 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 come sta? Che domande, male, malissimo come sempre. Dopo sali con me quando le portiamo la cena, così la saluterai anche tu. Mm. Mm. Oh. Mm. Mm. Ah. 
Scusa cappellaccio, ma adesso devo andare in bagno. Solo che ho paura di incontrare la nonna nel corridoio. Tutto questo mistero sulla sua malattia mi spaventa. Grazie cappellaccio, con te vicino ho meno paura. Scusa, cappellaccio. Insomma, mamma, ti pareva il caso di spaventare Yuri in quel modo? Voi non volevate farvelo vedere, così ho dovuto aspettare che andaste a dormire per poterlo salutare. Povero bimbo, l'hai spaventato a morte. Questo è un periodo molto delicato per lui. Colpa vostra, state crescendo questo ragazzino come un vero codardo. Yuri non è un codardo, è un bambino normale. È normale aver paura anche della propria nonna? A, 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 a me sembra che la nonna si stia ri rimettendo. Gu 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 guarda come è Arzilla. F -f Forse potremmo iniziare a venire meno spesso, no? Cosa? No. no, io sto ancora malissimo. S -s -str -s -str Strano. N -n -n non si dirà. Su, su, tesoro, non fare affaticare la mamma. Io l'accompagno a letto. che avrebbe smesso da quando papà non c'è più la mamma non è più la stessa qualcosa sta cambiando dentro di lei e questo non mi piace Sarei davvero strano per credere che quel pupazzo parli sul serio. Cappellaccio parla davvero, ma solo io riesco a sentirlo. Certo, come no? Avvicinati figliolo, non avere paura. Mamma dice che sei molto malata e che non dovrei starti troppo vicino. Voglio svelarti un piccolo segreto, io non sono affatto malata. Faccio finta così i tuoi genitori vengono a farmi visita più spesso, però non dirlo a quel cappuccione di tuo padre. Ma se è così, perché non ti trasferisci vicino a noi? Non credo che allontanarmi dal mio bosco sia la soluzione. Io sono nata e cresciuta in questi posti e non voglio abbandonarli. Io ho paura del bosco. Ieri ho visto un mostro tra gli alberi. Mm, capisco. 
So di cosa parli, io stessa l'ho veduto molte volte di notte. Quello che chiami mostro lo conosco meglio di me stessa. E che cos'era? Quello che hai visto è molto peggio di un qualsiasi mostro. Quello è il temuto fantasma del bosco che, secondo la leggenda del villaggio, attacca tutti coloro che di notte profanano la sua dimora. <ride> certo che sei proprio un bambino codardo, è solo una sciocca leggenda. Mamma, l'hai fatto di nuovo. Fatto cosa? Ho le prove. Stai di nuovo andando in giro nel bosco di notte. E se anche fosse, non ti impicciare di queste cose. Sta attenta. La situazione ti sta sfuggendo di mano. So quel che faccio. Tu piuttosto non ne avrai mica fatto parola a tuo marito. No, no. Ma sono stanca di coprirti. Questo gioco sta diventando pericoloso. Stanne fuori. Questa è una cosa tra me e tuo padre. Il nonno? Cosa c'entra il nonno? Venite, è pronto! Ah. Ah. E tu da quanto tempo sei qui? Io sono appena arrivato. Non, 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 non capisco cosa ci, 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 ci trovi di così divertente. Ma guarda che la nostra proposta è serissima. Sai, ho l'impressione che tua madre si prenda gioco di me. Vediamo se ho capito bene. Io dovrei vendere questa casa, dovrei dare a voi i soldi fruttati dalla vendita e poi dovrei rinchiudermi in un pensionato, giusto? Ah, oh, il n- 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 nosocomio di Sarato fa un gi- 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 gioiellino. Vede lì, s- s- sarebbe seguita e accudita in modo amorevole e pro- professionale. Alternativamente potresti venire a stare da noi, ma non potremmo offrirti più di una stanza. <ride> allora avevo capito proprio bene. E voi pensavate davvero che io fossi tanto stupida? Che ridere, io non lascerò mai questi boschi, mai! Non posso. Tua ma- ma- madre si dimostra sempre la s- s- solita egoista. No, 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 non posso andarmene da, da-, da qui. E poi co- co- cosa avrà voluto dire con quel n- non posso? È proprio come quel t- 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 testardo di Tarkovsky. Ecco, e- 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 ecco qual è la verità. E ogni scusa è bu- 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 buona per fare cu- cu- quello che le pare. Ah. Ma cosa dici? Che c'entra Tarkovsky? Si comporta così da quando papà ci ha lasciati e poi si è ammalata. Ah, anche ancora con questa storia, ma, 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 ma lo vuoi capire che tua madre sta, sta benissimo? A parte qualche co, 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 colpo di tosse ad arte, quella strega di, di, di tua madre sta, sta meglio di me. Insomma, basta! La devi smettere! Mia madre non è una strega! Mm. Va bene. Ho oh, 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 es- 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 esagerato. Ti, 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 ti chiedo scusa, ma no, 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 non intendevo offendere tua madre. È solo che... Sono un po' nervoso, sono i pro- problemi sul lavoro, sì, 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 sono, sono tutti questi problemi c- c- che mi stanno facendo impazzire. Ma finiscila, credi di essere l'unico ad avere dei problemi? A furia di autocommiserarti, stai impazzendo sul serio, te lo dico no, no, io. No, 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 non usare quel tono con me, eh? sai che, che, che non lo sopporto, ricordati che, che, che sono pur sempre il c- 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 capo Come famiglia. No? parlato il capo tutti non, sulla non, non essere s- s- sarcastica perché non, ti non, 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 non rispondo di me sei patetico allora non mi ascolti c- c- cerchi di provocarmi e eh, si corre r- 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 rispetto un bel po'. no no basta 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 basta
Cos'era che ci ha fatto andare fuori strada? Sì, era il fa fantasma del bosco. È lui che ha fatto sbandare la ma macchina. L'ho visto bene. Mamma, papà! Mamma, papà, potete sentirmi? Oh, oh Yuri, stai bene? Sì, mamma, sto bene. Ho solo qualche graffio. È ancora vivo. Io però, dannazione, non riesco a muovere le gambe. Yuri, dobbiamo chiedere aiuto. Vedi qualcuno qui intorno? Ah, le gambe. Yuri, c'è poco da fare, ragazzo. Dobbiamo muoverci per chiedere aiuto. E dobbiamo sbrigarci. I tuoi genitori non hanno molto tempo. Ma io non so cosa fare, ho paura. Tu devi solo accompagnarmi, ragazzo. Penserò io a trovare una soluzione. Yuri, dove vai? Torna indietro. Ah, ah. Siamo troppo lontani per tornare al villaggio. E poi potrebbero passare ore prima che, che qualcuno passi di qui. Possiamo arrivare alla provinciale. Ma, ma non conosco la strada. Potremmo arrivarci in un'oretta se tagliassimo nel bosco. Ma, ma io ho paura ad attraversare il bosco. Non hai nulla da temere, ci sono qua io! Hai ragione, non posso abbandonarli proprio ora. Bene, vedrai che saremo sulla provinciale in un batter d'occhio. Speriamo solo di non incontrare il fantasma del bosco. Cioè... È lui che deve sperare di non incontrare me, mio caro! Sono gli occhiali del nonno.
Cosa ci fanno gli occhiali del nonno in mezzo al bosco? Nascondi dietro di me? Chi? Cosa? Ah, certo! Ti stavo guardando le spalle, no? Ah, grazie! Ma cosa vuol dire? Eh? Quanta incompetenza! Mi sa che mi toccherà lavorare molto su di te, giovanotto! Ragazzo, se continuiamo a tenere sempre la direzione della luna, non rischiamo di girare in tondo come degli scemi! Proseguiamo pure di là! Eh, <ride> cappello grande, cervello grande! andando le mie coronarie di cotone vengono messe a dura prova ma tu avevi detto di non temere il fantasma beh certo io eh, certo che non lo temo è eh, solo che adesso mi aveva preso di sorpresa tutto qui è solo una questione di strategie tattiche e psicologiche ma tu sei troppo piccolo per capire quando mi insegnerai le strategie tattologiche a suo tempo ragazzo sei proprio un eroe cappellaccio Thank <laughs> you. 
Trova qualcosa con cui farti strada. essere un urlo era semplicemente un saluto nella lingua degli animali. Sì, sì, proprio così. Che bello! Allora sai parlare anche con gli animali? Beh, sì, ma ti confesso che non è mai stato il mio forte. Quante cose sai fare, cappellaccio? Grazie, grazie. Me ne andavo a Zonzo a Cappelburgo quando fui destato da un grido d'aiuto. Il malcapitato, sconvolto dalla paura, blaterava parole sconnesse. Senza pensarci troppo mi fiondai nella casa in fiamme. Una volta dentro mi destreggiai con scioltezza tra le fiamme minacciose. Scoperta una botola, riuscì ad arrivare dal disgraziato. Il poveraccio giaceva a terra esanime. Senza perdermi d'animo, strappai il drappo della tenda. Poi mi caricai sulla spalla il miserabile tapino. Con vigorosi colpi nell'aria, mi facevo strada tra le fiamme. Quando ad un tratto, l'inerme ebbe un inspiegabile attacco d'ansia. Iniziò ad urlare come una bestia. Ma io mantenni la mia glaciale calma e riuscì a imboccare la via d'uscita. Una volta in salvo, l'occhialuto si sbracciò animatamente per porgermi il suo ringraziamento. Solo una cosa mi sfugge ancora oggi perché per gratitudine decise di regalarmi proprio una scala a pioli. E questa è stata la prima volta in cui salvai una vita. Capisci, ragazzo? Ragazzo, ma cosa stai facendo? Ti pare questo il momento di mettersi a giocare con gli scoiattoli? Voglio arrivare in cima per vedere la provinciale e capire se stiamo andando nella direzione giusta. Giusta osservazione, ragazzo! Mi hai tolto le parole di bocca. Vedo che i miei insegnamenti stanno dando i primi frutti. Eccola! Stiamo andando bene, ma c'è ancora un bel po' di strada da fare. Oh, 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 oh. Mm. Oh no, la torcia si è rotta! Yuri, lo sapevo che l'avresti rotto! Ti saresti potuto tagliare! Ma non l'ho fatto apposta! È tutta colpa tua! Non avresti dovuto comprargli questo stupido coso volante! Aeroplano, mamma! Si chiama aeroplano! Non mi importa come si chiama! Guarda cosa hai fatto al nostro bel vaso! Era il regalo di nozze di Tarkovsky! Eh? Ormai è da buttare! Tarkovsky? E adesso come facciamo? Dovremmo comprare un rimpiazzo prima che venga a farci la prossima visita? E quanto ci costerà? Dannazione! Yuri, devi fare più attenzione la prossima volta! Fila in camera tua! Se Tarkovsky dovesse accorgersi del rimpiazzo sono guai! Yuri è proprio un imbranato! Giuro, più passa il tempo e meno lo capisco! Chissà cosa gli frullerà in quel capoccione che si ritrova. Ci, 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 ci mancava solo un figlio co co così problematico. Non ne avevamo già abbastanza di problemi? Tutti questi problemi mi stanno fa fa facendo impazzire! Thank <laughs> you. 
sei? Sei qui? Speriamo che non si stia cacciando in nessun guaio. Amore. Amore, riesci a sentirmi? Cielo, cosa poteva capitarci di peggio? Ah! sbagliato tutto ci siamo persi è da solo colpa mia dovevo rimanere vicino ai miei avrei dovuto capire che non sarei stato in grado di farcela no ragazzo non parlare così e invece sì la mamma e il papà hanno ragione sono solo una frana in fondo tu cosa ne sai tu sei un eroe dal grande cappello cosa ne sai di cosa vuol dire essere una frana ragazzo mi ferisci tu non sei affatto una frana! Tutti possono sbagliare! Anch'io, prima di meritarmi questo grande cilindro da eroe, ho commesso molti errori! Ma l'importante è rialzarsi e riprovare! E noi dobbiamo farlo in fretta, perché potremmo non avere più molto tempo! Dici davvero? Rialzati! Ce la possiamo ancora fare! E va bene, in fondo non abbiamo alternative! Sono quelle. Pipistrelli! Piano, piano! No, Yuri, non è così. I pipistrelli non bevono il sangue loro, mangiano gli insetti.
non azzardarti a fare quegli esercizi pericolosi. Certamente non sono cose che sei in grado di fare. Rischi solo di farti male. Ci mancherebbe solo questa. E adesso lasciami in pace che sto preparando il brodo di faraona per il mm. signor Tarkovsky. C -c -c Cosa hai detto? F -f 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 faraona? Sì, perché? Ma, 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 ma sei ammatita? C -c 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 come ti è venuto in mente di, 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 di fare la faraona? Certo, mi è costata più del pollo, ma ho pensato che avremmo fatto una bella figura. E invece avresti do, 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 dovuto comprare il po, 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 pollo come ti, ti, ti avevo ordinato. Ma perché? Cos'ha che non va la faraona? Mm, Tartarkovsky odia la faraona. S -s Sai dove ha sbattuto l'ultimo mio co -co -co collega che per cena gli ha preparato la faraona? E io come facevo a saperlo? Se, 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 se avessi ascoltato me non, non, non ci troveremmo in questa, questa situazione. Papà, mi dai tu il permesso di fare ginnastica? Iori! Ma non vedi che siamo nel bel mezzo di un'emergenza? Tarkovsky a momenti sarà qui e noi stiamo per servirgli su, su, su un piatto d'argento il mio trasferimento per lo stabilimento in S -S Siberia! <susurra> Come si fa? so che puoi farcela! Sì! Bravo Yuri, avanti! Ancora pochi passi! Sì, non avere paura! Amore mio, sto arrivando. Oh, eccoti finalmente. Cappellaccio! Cappellaccio! E adesso come proseguo? 
vattene Yuri, non preoccuparti per me, pensa ai tuoi genitori No, non dirlo nemmeno, non me ne vado senza di te Troverò il modo di venire a riprenderti da qualche parte eccolo come sono contento di rivederti senza di te non sarei mai riuscito a proseguire Poveri noi, ci mancava solo quello stupido cervo. Mi ha leccato tutta la faccia. Speriamo che non gli venga in mente di tornare. Stupido animale. Ai! Ah! Ah! Oh, Yuri, dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei?
Ciao, ciao, ciao. Amore, come vedi, non ti ho dimenticato. E tutte le notti verrò a farti visita qui, al nostro albero. conduce alla provinciale basta seguirne la corrente Buonasera, signore. Cosa ti è successo, bambino? Sali e raccontami tutto. Yuri, non voglio che parli con gli estranei. Abyss si sempre paura degli scoscos sconosciuti. Io e i miei genitori abbiamo avuto un incidente nel bosco, sulla strada per il villaggio. 
Un cervo ci ha tagliato la strada e la macchina di mio zio si è capovolta. Dobbiamo andare a prenderli. I miei sono immobilizzati. Presto, sali in macchina. In questi boschi ci siamo conosciuti e amati e nulla potrà portarmi via da qui, via da te. Mi spiace solo di aver perduto i tuoi occhiali, non sono più riuscita a trovarli. Ma saranno senz'altro qui da qualche parte nel bosco, a casa nostra. Quelli sono i tuoi genitori, vero? Sì, sono loro! Presto, vieni a darmi una mano a portarli a bordo. Qualcuno mi aiuti! Ho dei feriti! Presto! Dobbiamo intubarlo! È pronta la flebo! Dov'è l'anestesista? Ecco la flebo! L'anestesista sta arrivando! Qui c'è un'emorragia in corso! Non possiamo aspettare! Chi ha fatto entrare quel bambino? Signorina, lo porti fuori! Subito, dottore. Vieni, bambino. Non puoi stare qui. Non possiamo aspettare ancora. Portate Ferri, presto. Lo stiamo perdendo. Fate in fretta. Servono altre flebo. Presto, presto, presto. Signora, per amor del cielo, eccola di ritorno. Ma dov'era finita? La stiamo aspettando da più di un'ora. Perché? Cosa deve dirmi? Hanno chiamato dall'ospedale. Deve correre lì. Sua figlia ha avuto un incidente con l'automobile. Forza, salga a bordo. Mio marito la condurrà subito lì. Anche oggi è tornato a casa l'ennesimo soldato dato per disperso. L'uomo è stato trovato svenuto in un bosco del sud senza pantaloni, mentre un cervo lo annusava dalla testa ai piedi. 
Beh, signori, è stata davvero una guerra difficile. Fortuna che è finita. Passiamo adesso alle prossime notizie. Chissà dove è andato l'uomo che ci ha soccorsi. Non sono neanche riuscito a ringraziarlo. Yuri, mi hanno raccontato tutto. Nonna! Il mio nipotino coraggioso. Oh. Io da grande voglio volare più in alto del cielo, fino alle stelle. Sono passati 15 anni da quella notte, quella notte che segnò in modo indelebile la mia vita. Adesso anch'io ho il mio cappello da eroe. Quella notte conobbi la paura e capii che la soluzione non è mai scappare. È il buio che spaventa, non quello che il buio nasconde. La luce distrugge la paura. Ed è per questo che quella stessa notte decisi che avrei voluto esplorare ogni angolo buio.